ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فان التقوى وصيه الله للاولين والاخرين وللناس اجمعين فاتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في علانكم وسركم اتقوا الله في اخوانكم وعشيرتكم وازواجكم نسال الله سبحانه ان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يجعلنا من عباده المتقين اخوه الايمان امر الله رب العالمين شكرا جبن করছি যিনি আমাদেরকে প্রথমত মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন আমরা শুক্রিয়া করছি কারণ তিনি সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন যেমন ডিয়াল কোরআনে তিনি বলেছেন ওলা কাদ কার রামনা বানি আদম আর আদম সন্তানদেরকে আমরা সম্মানিত করেছি আল্লাহ তালা রমক ঘোষণা এবং এই মানুষের মধ্যে আল্লাহ তালা যাদেরকে ইমান এবং ইসলামের মতো অত্যন্ত মহামূল্যবান সম্পদ দিয়েছেন সেটি দিয়েও তিনি আমাদেরকে ধন্য করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর ফদল এবং করমে আমরা মুসলিম হতে পেরেছি আমরা মেন হতে পেরেছি এটা আল্লাহ তালার নেয়মা সমস্ত মুসলিম জাতির প্রতি এবং মোমেনদের প্রতি আমরা সেই জন্য আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন অবস্থান করছি চোদ্দোশো চল্লিশ হিজড়ি সালের জিলকদ মাস এটি হচ্ছে একটি হারাম মাস দু হাজার উনিশ সালের আজকে হলো পাঁচই জুলাই তাই না আলহামদুলিল্লাহ যে আপনাদের এই মসজিদে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জমা শুরু হয়ে গেছে গত মাস থেকেই আর তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদের সাথে খুদ বায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি আল্লাহ শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ বলেছিলাম যে এখন আমরা হারাম মাসে অবস্থান করছি হারাম মাস হলো চারটি বছরের যে হিসাব বারো মাস বারো মাসে এক বছর এটা আল্লাহ তালা একদম সৃষ্টি শুরু থেকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুরা তবার মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা যেদিন থেকে আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর কিতাবের মধ্যে বছরের হিসাব নির্ধারণ হয়েছে কত মাস বারো মাস 
সুতরাং পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যে কোনো জাতি যে কোনো ভাষাভাষী যে কোনো ভৌগোলিক রেখার মধ্যে বা দেশের মধ্যে তারা অবস্থান করুক না কেন সেটা কি ইংরেজি শাল নাকি হিজড়ি শাল নাকি বাংলা শাল অথবা ইরানিয়ান সৌর বৎসর সবখানে দেখবেন বারো মাস এটা আল্লাহ নির্ধারণ করা কেউ এটাকে পাল্টে দিতে পারে আল কোরআনে সেটা আল্লাহ বলেছেন এবং সহি বোখারির মধ্যে এখানে বলেছেন যে তার মধ্যে চারটা মাস হলো হারাম মাস আর চারটা মাস হারাম মাস কোনটি এটি কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি বরং এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে হাদিসের মধ্যে আবু বকরার হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে যুগ যেদিন থেকে আসমান সময় এবং জমিন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই দিন যে গণনাটা ছিল আজকেও বিদায় হজের বছর রাসুল সাল্লা সাল্লাম এই কথাটি বলেছিলেন এখনো বছরের গণনা এখন ঠিক ওরকম অবিকল হয়ে গেছে কারণ মানুষ গণনার মধ্যে একটু উল্টা পাল্টা করতো সেটা সেটাও সুরাত আবার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন এবং সে উল্টা পাল্টাটা করতো হারাম মাসের মধ্যে কারণ আল্লাহ তালে চারটা মাসকে হারাম করেছেন যাতে মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে অশিষ্ট যে কোনো আচরণ থেকে মুক্ত থাকে এটা হচ্ছে হারাম মাসের চেতনা এই চারটা মাস কি এ হাদিসের মধ্যে বলেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম যে এর মধ্যে তিনটা হচ্ছে ধারাবাহিক একটা হলো দেলকাত মাস আর একটা হলো জেলহাজ মাস আর একটা হলো মহার্রাম ওয়ারাজাব শাহরু নদার আর একটা হলো রজব মাস যেটাকে মোদার গোত্রের মাস বলা হয় আল্লাহ দিবাইনা জুমাদা ও শাহবান আল্লাহ দিবাইনা জুমাদা ও শাহবান যেটা জুমাদা আল আখের এবং শাহবান মাসের মাঝখানে কোন মাস রজব মাস তাহলে তিনটা হলো ধারাবাহিক একটা হলো পরে গিয়ে পরের মাসটা কি নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ কিছু তামাশা করত মানে তাদের হারাম মাসে যুদ্ধ করা দরকার নিজস্ব কিছু কার্যক্রম আছে যেগুলো নিষিদ্ধ সেই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া দরকার তখন তারা রজব মাসকে বেছে দিত এবং রজব মাসকে অন্য মাসের সাথে পাল্টে দিত এই জন্যই কিন্তু মোদার গোত্র সেটা করত না এই জন্যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন ওয়ারাইজাব শাহরু মোদার তাহলে মোদার গোত্র ছিল অনেস্ট তারা সৎ তারা আল্লাহ তালার এই নির্ধারিত মাসের গণনার মধ্যে কোনো হাত দেয়নি কিন্তু অন্যরা হাত দিয়েছিল কিন্তু এই বছর যে বছর রাসুল সাল্লাম এই হাদিসটা উল্লেখ করছেন তখন কিন্তু অটোমেটিক মানুষ যাই করুক না কেন এই বছরের হিসাব ঠিক তেমনি হলো যেভাবে রাসুল যেভাবে মহান আল্লাহ তালা আসমান জমিন সৃষ্টির সময় বৎসরের গণনা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যাই হোক আজকে আমি এই চ্যাপ্টার বেশি কথা বলবো না শুধু সংক্ষিপ্ত মেসেজ হচ্ছে এই যে এই তিনটি ধারাবাহিক হারাম মাস শুরু হয়ে গেছে সুরা তওবার মধ্যে আল্লাহ তালা এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পরে বলেছেন ফেলা তবলে মুফি হিন্না ফুসা কম ফেলা তবলে মৌ ফি হিন্না অ্যান ফুসা কম এই মাসগুলোর মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করো না আরবিতে জুলুম মানে হচ্ছে যে কোনো খারাপ কাজ করা অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করা অন্যায় কাজ করা ন্যায়ের পরিপন্থী যে কোনো কাজকে জুলুম বলা হয় আর আমরা বাংলায় জুলুম বলতে বুঝি কাউকে অত্যাচার করা অত্যাচার করা হচ্ছে একটা অন্যায় কাজ কিন্তু আরও হাজারও অন্যায় কাজ আছে সকলে মিলেমিশে কোনো ন্যায় পরিপন্থী কাজ করলে সেটা হয়তো মানুষের দৃষ্টিতে নির্যাতন না হোক কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা জুলুম যে কোনো পাপের কাজ অনেক সময় মানুষ তাই না সিন্ডিকেট করে পাপ কাজ করে মানুষ কয়েকজনে মিলে একমত হয়ে হারাম কাজ করে সুদ ঘুষের ব্যবস্থা করে জেনা ব্যভিচার করে সেটা নিজেরা একমত হয়ে করলে ইসলাম সেটাকে জায়েজ বলে না এটা জুলুম তো বলা হয়েছে এখানে ফেলা তবলে মফি হিন্দা আনফুসাকুম তোমরা এই হারাম মাসগুলোর মধ্যে জুলুম করো না তাহলে হারাম মাসের অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে বিশুদ্ধ মানুষ হয়ে যাওয়া ভালো মানুষ হয়ে যাওয়া এবং যে অনাচার 
যে অন্যায় যে ভুল ত্রুটি যে দুর্নীতি এবং যে অকল্যাণমূলক কাজগুলো আজকে আমাদের মধ্যে আছে আমাদের সমাজের মধ্যে আছে আমাদের এলাকার মধ্যে আছে সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগায় হারাম মাস অতএব হারাম মাসের বিশাল একটা সিগনিফিকেন্স আছে হারাম মাস এর অত্যন্ত বড় তাৎপর্য আছে যখনই হারাম মাস আমাদের মধ্যে আসে তখনই আমাদের মধ্যে সেই চেতনা লালন করতে হবে চেতনা তো আজকাল আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে নানা উপলক্ষের কারণে কিন্তু ইসলামের এই সুন্দর সুন্দর মুবারক মাসগুলো সময়গুলো আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের এই ভুল চেতনাগুলো থেকে জন্য আমরা দিনের দিকে ফিরে আসতে পারি রমাদান একটা চমৎকার সমৃদ্ধ বরকতময় মাস ছিল রমাদানের চেতনা আমাদেরকে তাকওয়ায় উদ্বুদ্ধ করেছিল হারাম মাসের চেতনা আমাদেরকে পাপ এবং জুলুম থেকে মুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করছে আমাদের সামনে আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় রয়েছে জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিন পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম দিন রমাদানের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম দশটি রাত্র তো এগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে ভালো মানুষকে মানে মানুষকে ভালো হতে আসলে চেতনা দেওয়া হয় উদ্বুদ্ধ করা হয় এই ড্যাফোটেল বিশ্ববিদ্যালয় আপনারা যে আর্ট অফ লিভিং তাই না এর সাথে পরিচিত হয়েছেন এটা সবচেয়ে বেশি শিখিয়েছে কে ইসলাম কোরআন এই প্রোগ্রামগুলো আসলে যদি আমরা না বুঝি এবং অন্য সংস্কৃতি থেকে এই আর্ট অফ লিভিং শিখি তাহলে কিন্তু মানবতা অপূর্ণ থেকে যাবে এবং সত্যিকার দিশা মানুষ কখনো পাবে না এই পৃথিবীর স্রোষ্টা কে আল্লাহ অতএব আল্লাহই আমাদেরকে আর্ট শিখিয়েছেন আল্লাহই আমাদেরকে জীবনের বিধান দিয়েছেন জগৎটাকে কিভাবে সুন্দর করতে হবে জীবনটাকে সুন্দর করতে হবে কিভাবে সমাজটাকে সুন্দর করতে হবে কিভাবে এবং এ বিশ্বকে সুন্দর করতে হবে কিভাবে সেটা কে শিখিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ শিখিয়েছেন প্রশ্ন আসতে পারে তার কি কোনো এক্সাম্পল আছে হ্যাঁ তার এক্সাম্পল আছে তার এক্সাম্পল হচ্ছে রাসুল সাল্লা সানের সমাজ কি চমৎকার আর্ট তারা অনুসরণ করেছেন যে কারণে মদিনার যে সমাজটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম গড়ে তুলেছিলেন ওটা কি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ ছিল না আল্লাহ আকবর যে ভাতৃত্ববোধ মহাজের এবং আনসারদের মধ্যে মানুষের মধ্যে যে মমত্ববোধ এর আগে ছিল কি অবক্ষয় দুর্নীতি অন্যায় রাহাজানি হারবুল ফেজারের মতো বা হারবুল ফুজারের মতো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ রক্তারক্তি ছিল এই মক্কা মদিনায় কিন্তু যখন মদিনা সমাজ গঠিত হলো তখন মানে এটা কল্পনাই আসে না যে মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে একটা জাতি এত কি করে ভালো হয়ে যেতে পারে তাহলে কি আমরা বলবো এটা এমনি এমনি হয়েছে এর মধ্যে কি কোনো আর্ট ছিল না সুভান আল্লাহ জীবনধারায় পাল্টে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে লোকেরা মানুষ হত্যা করত দিন রাত ঘর থেকে বের হলে সবাই দুরু দুরু বক্ষে বের হতো যে না জানি কেউ দেখে ফেলে তার শত্রু পক্ষে এবং তাকে মেরে ফেলে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার ঘটনা শুনলে আমরা আজও শিউরে উঠি সেই ঘটনাগুলো ঘটত না তখন কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম এক সাথে সব কিছু রিমুভ করলেন কিভাবে সম্ভব হলো আজকে যারা আর্ট অফ লিভিং নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের এই জায়গায় গবেষণা করতে হবে হোয়াট ওয়াজ দ্য কি অফ সাকসেস and what was the art of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam the rasul sallallahu alaihi wasallam art ta ta hole ki chilo ekta samaj ke kibhabe tini transform korlen ekta jahil samaj ke ekta prithibir shreshtho sundor unnato samaje tini rupantorito korlen jader noitik bodh chilo prithibir je kono shomoyer tulonar sobche unnato কারণ রাসুল সাল্লাহামের হাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সেই জেনারেশন ছিল ছিল দ্য বেস্ট জেনারেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম কে গড়েছিলেন তাদেরকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিভাবে গড়েছিলেন এটা আজকে আমাদের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত আজকে 
এই সভ্য সমাজে আমরা অবস্থান করছি যে সমাজে স্ত্রী তার স্বামীকে ছয় টুকরা করে যে সমাজে স্বামী স্ত্রী একসাথে বের হওয়ার পরে অন্যদের হাতে স্বামীকে মেরে ফেলা হয় কুপিয়ে তাই না যে সমাজে এই এক সপ্তাহে খবর আপনারা জানেন মা তার সন্তানকে নিজের হাতে দুই টুকরা করে সবাইকে খবর দেয় পড়েছেন না গতকাল পরশু এগুলো কি একটা দুটো ঘটনা বৃদ্ধা মাকে বাসায় থাকতে দেয় না আজকের পত্রিকায় এসেছে অনেকেই ভাবে যে তো ঘাস হওয়া হয়ে গেছে এখন আর আমাদের লোম দাঁড়ায় না কোনো শেহরণ জাগে না এবং আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এর কারণ হচ্ছে রোগী অভ্যস্ত হয়ে রোগী সবাই রোগী হয়ে গেছেন এই কারণে যাই হোক তাহলে আজকের এই সমাজকে শুদ্ধ করাটা কিন্তু আজকে আমাদের উপর দায়িত্ব তৈরি হয়েছে আমরা এখন কত পড়াশোনা করি তাই না আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ফ্যাকাল্টি বেড়েছে এবং ফ্যাকাল্টির আন্ডারে ডিপার্টমেন্ট বেড়েছে এখন তো এগুলো থেকে নাচ গান নাট্যতত্ত্ব মানে আরও কত কোনো কিছুই বাদ যায় না বাট প্রশ্ন থেকে যায় মূল্যবোধটা কোথায় গেল এত এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের পরেও অবক্ষয় কেন বাড়ছে আল্লাহ তালা মানুষের মধ্যে একটা মমত্ববোধ দিয়েছিলেন বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে কোথায় গেল সে মমত্ববোধ ভালোবাসা একের প্রতি অন্যের স্নেহ কেন সেগুলো আমরা হারাচ্ছি তাই না তাহলে এত আর্ট শিখে কী লাভ হবে আমরা ললিত কলা শিখছি চারু কলা শিখছি আরও কত কলা শেখা হচ্ছে বাট এগুলো আলটিমেটলি জাতিকে সমৃদ্ধ করছে কি না নৈতিক অবস্থান কোথায় আমাদের তাহলে যেই ফর্মুলায় রাসুল সাল্লা সাল্লাম অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সংঘর্ষে লিপ্ত রক্ত রক্তারক্তিতে লিপ্ত একটা জাতিকে এত দ্রুত তাকে তাদেরকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করলেন তাহলে সে একই ফর্মুলা কি আমরাও তো মানুষ তাই না সে একই ইসলাম তো আজও আমাদের কাছে আছে সে একই কোরআন সন্ন তো আজও আমাদের কাছে আছে তাহলে মুসলিম সমাজ কেন সেগুলো গবেষণা করছে না একটা সমাজের অবক্ষ রোধ করার জন্য ফর্মুলা কি হতে পারে এটা কি আমাদের ধার করে আনতে হবে নাকি কোরআন সন্না থেকে আমরা পাব এ বিষয়গুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে তো আজকে আমি বলতে চাই বিশেষ করে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গবেষক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত মানুষরা এখানে রয়েছেন আসলে মানুষকে পরিবর্তন করে কি সেটা আমাদের জানতে হবে জ্ঞান কিন্তু সব জ্ঞান মানুষকে পরিবর্তন করে না এমন অনেক জ্ঞান আছে যেটা মানুষকে মেশিনে পরিবর্ত মেশিনে পরিণত করে দেয় তাই না আজকে আপনি দেখবেন উন্নত বিশ্বে গেলে মনে হবে সব মেশিন সেখানে কিন্তু মাহাব্বা ভালোবাসা শ্রদ্ধা খুব বেশি নেই মানুষ খুবই ক্যালকুলেটিভ হিসাব করে টাকার হিসাব করে কাজের হিসাব করে সেখানে মানবতার জয় গান কতটা উচ্চারিত হয় দেখার বিষয় জ্ঞান জ্ঞানটাকে ঠিক মতো এক্সপ্লোর করতে পারা এবং এটাকে ক্যাটাগোরাইজ করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তো আমরা যেভাবে জ্ঞানগুলোকে দেখছি আমি আজকে জ্ঞানের তিনটা ক্যাটাগরি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই পারসেপশন থেকে যদি জ্ঞান আমরা আহরণ করি তাহলে হয়তো আমাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে ইনশাল্লাহ আমাদের মধ্যে যেমন যে বিশ্বাসটা আছে যে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা হচ্ছেন কে তাহলে আমরা হচ্ছি তার বান্দা তাহলে এখানে একটা রিলেশন হচ্ছে স্রষ্টা এবং বান্দার মধ্যে একটা রিলেশন সেকেন্ড হচ্ছে বান্দা এবং বান্দার মধ্যে আরেকটা রিলেশন এবং থার্ড হচ্ছে আল্লাহর আরও সৃষ্টি আছে কিন্তু এই যে উদ্ভিদ জগৎ নদী নালা সাগর মহাসাগর কিংবা আরও অন্য প্রাণী 
বন্য প্রাণী তাহলে আল্লাহর এই বান্দাদের সাথে এই জগতের সাথে অন্য জগতের সাথে সম্পর্ক এই তিনটা রিলেশনের ভিত্তিতে আমরা জ্ঞানের তিনটা শাখা পাই একটা হলো আল অলুম আদ্দিনিয়া আল অলুম আদ্দিনিয়া রিলিজিয়াস নলেজ বা রিলিজিয়াস সায়েন্স আমরা বলতে পারি এলম শব্দটার দুটো অর্থ একটা নলেজ আর একটা সায়েন্স রিলিজিয়াস সায়েন্স রিলিজিয়াস সায়েন্সের উদ্দেশ্যটা কি যেটাকে আমরা হয়তো বাংলায় বলি ধর্মীয় জ্ঞান আর ইসলামকে আসলে শুধু নিছক একটা ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন ইসলাম কোরআন হাদিস কখনো করেনি ইসলাম হচ্ছে দিন আর দিন হচ্ছে মানুষের জীবনের সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে জীবনের কোনো কিছু এই দিনের বাইরে নয় আর ধর্ম বললেই দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় জীবন হচ্ছে মানুষের জীবনের একটা ছোট্ট অংশ ইসলাম কিন্তু নিজেকে এতটা কনফাইন করেনি বরং জীবনটা যতটা ব্রড যতটা প্রশস্ত ইসলাম ততটাই প্রশস্ত কারণ আপনার প্রত্যেকটা স্টেপে আপনার প্রত্যেকটা মুভমেন্টে ইসলামের একটা বিধান আছে আপনি এখন একটু পা ফেলছেন ইসলাম হয়তো বলবে আপনার এই পা ফেলার কারণে সওয়াব পাবেন কারণ আপনি জুমা মসজিদে এসছেন অথবা আপনি ভালো কাজে যাচ্ছেন অথবা আপনি বিকালে হাঁটছেন তখন ইসলাম বলবে এটা আপনার জন্য মোবা পারমিটেড কিংবা যদি আপনি বারে যান অথবা খারাপ কোনো কাজের উদ্দেশ্যে হাঁটেন তখন ইসলাম বলবে এটা আপনার জন্য হারাম ফর এভরি স্টেপ ফর এভরি মুভমেন্ট ইসলাম হ্যাজ রুলিং তাহলে বোঝা গেল যে আপনি যেখানেই থাকুন যেই জগতেই থাকুন না কেন আপনার কাজটা সঠিক হচ্ছে কি ব্যাঠিক জায়েজ হচ্ছে নাকি হারাম নাকি অন্য কোনো রুলিং এর উপর বর্তেছে সেটা ইসলাম ডিফাইন করে দিচ্ছে যাই হোক তাহলে এই কথাটুকু বোঝার পরে আমাদের যে রিলিজিয়াস সায়েন্সের কথা আমরা বলছি আর অলুম আর দিনিয়া এটার মূল কাজটা কি আমরা কেন কোরআন শিখব হাদিস শিখব এই যে মাসলাম সাহেল ফেকা শিখব আখলাক শিখব কোরআন এবং হাদিস থেকে কেন উদ্দেশ্যটা কি আমার মনে হয় আমরা অনেকে উদ্দেশ্যটা জানি না বা এর বেনিফিটটা কি সেটাও অত ক্লিয়ারলি বুঝি না অনেকে বলেন যে আমরা জান্নাতে যাব এই জন্য জান্নাতে যাওয়া তো হচ্ছে আপনার রেজাল্ট পুরস্কার বাট কেন কেন আপনি রিলিজিয়াস সায়েন্সটা অর্জন করবেন শিখবেন উদ্দেশ্য একটাই টু রিলেট ইউর সেলফ টু আল্লাহ টু ইউর ক্রিয়েটর টু ইউর সাস্টেইনার যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আপনাকে তত্ত্বাবধান করছেন যিনি আপনার স্রষ্টা তার সাথে নিজেকে রিলেট করা তার সাথে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা সালাব কেন পড়ছি কার জন্য পড়ছি আল্লাহর জন্য এই জন্যে দেখুন এবার যে প্রোগ্রামগুলো দেওয়া হয়েছে এটা ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার হিসাবে যদি ছোট্ট করে আমরা দেখি ভুল করব ইবাদত আসলে মুসলিম ব্যক্তিত্বকে তৈরি করে এবং তাকে তার স্রষ্টার সাথে রিলেট করে যে ইবাদত করে না সে স্রষ্টার সাথে তার কোনো রিলেশন নেই সে স্রষ্টা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ফলে তার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য যত বিত্ত বৈভবের মধ্যেই সে থাকুক না কেন তার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য সে কোরআন সন্ন্যা বাদ দিয়ে কিংবা স্রষ্টার সাথে রিলেশন বাদ দিয়ে যত আর্ট অফ লিভিং এ শেখক না কেন সে জীবনে সমৃদ্ধ হবে না তার মূল্যবোধের অবক্ষয় কেউ রোধ করতে পারবে না এবং তাকে দুর্নীতি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না বুঝতে পেরেছেন এই কথার মধ্যে আপনি অনেক কিছুর উত্তর খুঁজে পেয়ে যাবেন যে আজকে এত আধুনিক শিক্ষার পরেও কেন আমাদের মধ্যে মূল্যবোধের এত অবক্ষয় কেন আমরা পিছিয়ে আছি নৈতিকতায় মানবতায় ভালোবাসায় স্নেহ মমতায় শ্রদ্ধায় কেন আমরা পিছিয়ে আছি কারণ উই আর মিসিং দ্য মেইন পয়েন্ট উইচ ইজ মেকিং দ্য রিলেশন উইথ আল্লাহ যে মানব যে মানুষ তার স্রষ্টাকে অস্বীকার করে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ককে যে ইগনোর করে উপেক্ষা করে সে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে সক্ষম নয় ব্যর্থ হবে সে কারণ এই ভালোবাসা দিয়েছেন কে আল্লাহ 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آر شرن كرو تمدر پر الله نعمت كي جا كن تمرا چل پرش پر شترو آر الله تمدر انتور بحلو باشا دهل دلن ابن تمرا ہوئے گل پرش پر بھائی بھائی سبحان الله جي محان الله آمدر مدد بحلو باشا دلن جي محان الله آمدر مدد ریلیشن توری کر دلن شي محان الله کی جو دي امرا بھولے جائی تاولي دير دير آمدر ریلیشن تا امرا بھولے جاتے تھاک যারা সত্যিকারের আল্লাহকে ভালোবাসে দেখবেন যে তারা সকলেই আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসে তাদের কাছে পৃথিবীর সকল মানুষ নিরাপদ তাদের কাছে মুসলিম নিরাপদ এমন কি অমুসলিমরাও নিরাপদ তাদের কাছে নারী শিশু সবাই নিরাপদ শুধুমাত্র মানুষকে তার পোশাক দিয়ে বিচার করা যাবে না প্রকৃত মানুষ তার নীতি দিয়ে তার জ্ঞান দিয়ে দাড়ি টুপি মানুষের শেষ পরিচয় নয় এজন্য কোন দাড়ি টুপির লোকের চরিত্র যদি খারাপ হয় তাহলে ইসলাম খারাপ হয়ে গেছে এটা বলা যাবে না ইসলাম কখনোই কখনোই ইসলাম কোনো খারাপকে সমর্থন করেনি সুতরাং আল উলুমা দিনিয়া বা রিলিজিয়াস সায়েন্স এর মূল কাজ হলো আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে জানা হালাল হারাম সম্পর্কে জানা এবং এগুলো মেনে চলার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা এখানে কয়েকটা জায়গায় আমাদের ভুল হয় আমরা মনে করি ধর্মীয় জ্ঞান মানে হচ্ছে নামাজ ঠিক মতো পড়লেই হয়ে যাবে কিন্তু সলাদ বা নামাজ এটা তো একটা অংশ সাউম আছে না রোজা হজ যদি ফরজ হয় হজ আছে জাকাত যদি ফরজ হয় জাকাত দিতে হবে না নফল দান খারাত সাদকা করতে হবে না কোরবানি এবং আরও বড় কথা হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল হারাম বেছে চলা যে ব্যক্তি হালাল হারাম বেছে চলে না তার সালাতের কি মর্যাদা সে কি আল্লাহকে মানে তাহলে হারাম হালাল মেনে চলছেন না কেন আর যদি আপনি হারাম কনজিউম করেন গ্রহণ করেন নিজে খান নিজে পড়েন আর নিজের ছেলে মেয়ে স্ত্রী সন্তান সকলকে পড়ান তাহলে আল্লাহ তালা বলেন আন্না ইউসতে যা বলা কীভাবে কবুল হবে আমাদেরকে মেলাতে হবে শুধু সালাদ পড়ে কপালে দাগ ফেলে দিলেই তিনি একদম বেস্ট হিউম্যান বিং হয়ে গেলেন এটা সম্ভব নয় এটা সম্ভব নয় কিন্তু আবার এটাও বলা যাবে না যে আমি সালাদ পড়ি না সব ঠিক আছে আছে না এরকম মানুষও আছে বলছে আমি সলাদ না পড়লে কি হবে আর সব আমার ঠিক আছে নো দিস ইজ নট দ্য আর্ট অফ লিভিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোর আন এন্ড সন না ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম অল ইউর অবলিগেটরি ওশিপ ফর আল্লাহ ফর দ্য সেক অফ আল্লাহ টু প্লিজ আল্লাহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ নির্দেশিত প্রত্যেকটা ফরজ ওয়াজিব আপনাকে মেনে চলতে হবে কোনো একটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি আপনি গণিতের সায়েন্সের ফিজিক্সের কেমিস্ট্রির যে কোনো একটা কোয়েশন অথবা যে কোনো একটা কিছু ফর্মুলা ফলো করতে গিয়ে একটা কিছু ছেড়ে দিলে মিলবে বলেন তো শেষ পর্যন্ত যে কোনো কিছুতেই এই যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা এখানে যে কোনো একটা কম্পোনেন্ট আপনি ছেড়ে দেন এটার কাজ করবে বলেন তো তাহলে আল্লাহর ক্ষেত্রে আমরা কেন আল্লাহকে কি একটা মেশিনের মতো মানে তার থেকেও আমরা ছোট করে ফেলবো যে নামাজ না পড়লে চলবে একটা রকম ছেড়ে দিলাম অসুবিধা কি না আল্লাহর একটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেমে সব চলে আমাদের তৈরি করা যন্ত্রও চলে আল্লাহর দুনিয়াও চলে এর যে মেইন কম্পোনেন্টগুলো আছে কোনো একটাকে ছাড়া যাবে না এটি আমাদেরকে শেখানো হয়েছে অতএব রিলিজিয়াস সায়েন্স বা উলুম আল ইসলামিয়া আল উলুম আল জিনিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পারসেপশনটা পাল্টাতে হবে আমাদের দেশের অনেকেই অনেক বুদ্ধিজীবী অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে এটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো অবদান রাখছে না মারাত্মক ভুল আমাদের উন্নয়নের মধ্যে সলাদ সিয়াম এগুলোর কি প্রয়োজন প্রয়োজনটা কি এটা তো এখন আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন 
আপনার এই দেশের মানুষের মন থেকে যদি মূল্যবোধটা চলে যায় তাহলে কি এর মানুষ থাকবে বলেন তো তাহলে এই উন্নতি দিয়ে কি হবে যেখানে খোনাখুনি লাগালাগি মারামারি মানুষের জীবনের সবচেয়ে মানে আনন্দকর মুহূর্ত হচ্ছে আপনজনের প্রতি ভালোবাসা তাই না আপনজন কি যখন দেখেন মনটা কি খুশি হয়ে ওঠে মাকে দেখলে বাবাকে দেখলে আর এখন যদি সেই জিনিসটাই চলে যায় তাহলে আপনি সুখ পাবেন কি সে বুঝতে হবে অতএব রিলিজিয়াস সায়েন্স যতগুলো আছে এটা শুধুমাত্র কোরআন হাদিস নয় এগুলো থেকে উদ্ভূত যতগুলো সায়েন্স আছে সবই রিলিজিয়াস সায়েন্স আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচিত এই সায়েন্সের প্রতি ফোকাস করা এবং এগুলোকে আমাদের মূল ডিপার্টমেন্ট হিসাবে ইনক্লুড করা যদি সেটা করতে না পারেন এগুলোকে সাবসিডিয়ারি সাবজেক্টের মতো রাখেন তাহলে আসলে সত্যিকার মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে না এটা মনে রাখতে হবে আজকাল এই সায়েন্সগুলো আমরা হার্ভার্ড অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের মতো ইউনিভার্সিটিগুলোতে দেখছি অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ আপনারা জানেন কেন তারা সেগুলো করছে আজকাল ইসলামিক সোশ্যাল সায়েন্স ইসলামিক ফিনান্স এগুলোর উপরে ইংল্যান্ডের খুব নাম করা ইউনিভার্সিটিগুলো গবেষণার দারুণ মুক্ত করে দিয়েছে অনেকে স্কলারশিপও দিচ্ছে আর আমাদের দেশে আমরা এগুলো নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না এবং ভাবছি এটা নিছক একটা ধর্মীয় বিষয় আল্লাহর দেয়ায় বিধানগুলো অবশ্যই মানবতার কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে শিখতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে সেকেন্ড যে বিষয়টা আমরা বলেছি জ্ঞানের যে বিষয়টা সেটি হল আল আলুম আত্মাবিয়া এবং থার্ড হলো আল আলুম আল ইজতিমারি আমরা উলুম আল ইজতিমারি দিয়ে শুরু করি সোশ্যাল সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স বা সমাজ বিজ্ঞান এর মধ্যে আছে অনেকগুলো সাবজেক্ট সে অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে সমাজ বিজ্ঞান নৃবিজ্ঞান তারপর পলিটিক্যাল সায়েন্স এরকম আরও অনেকগুলো আছে এখানে আসলে কোন জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করা হয় এখানে বান্দার সাথে বান্দার রিলেশানটা বান্দার সাথে বান্দার এই যে ব্যবসায়িক প্রশাসন সেখানেও তাই না সব কিছুতে এই সব কিছু আমাদের পারস্পরিক একটা রিলেশানকে ইন্ডিকেট করে এবং এর জন্য ইসলাম সুনির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সম্পর্ক কি হবে শাসক এবং শোষিত সম্পর্ক কি হবে প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশী সম্পর্ক কি হবে এভাবে যতগুলো সায়েন্স নিয়ে আপনি আলাপ করেন না কেন সোশ্যাল সায়েন্সের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট চমৎকার বক্তব্য আছে নির্দেশনা আছে ইনস্ট্রাকশন আছে আনফর্চুনেটলি আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো পাশ্চাত্যের দার্শনিক এবং তাদের বিজ্ঞানীদের থিওরির আলোকে পড়াশোনা করছে এখানে আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে সোশ্যাল সায়েন্সের যে ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসুল সাল্লা সাল্লাম পুরো সমাজটাকে পাল্টে দিয়েছেন সেটাকে ইগনোর করছে কেন আমরা আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীরা কেন যে কি অফ সাকসেস অফ দ্য প্রফেট সাল্লা সাল্লাম ফর দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য সোসাইটি কেন সেটাকে আপনারা ইগনোর করছেন দেখছেন না কেন অন্যদের যাদের আদর্শ আমরা আসলে ধারণ করি না পাশ্চাত্যের ইউরোপ আমেরিকার সেই স্কলারদের আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি বা ফিলোসফি আমরা ধারণ করি না তাদেরটা দিয়ে কি মুসলিম সোসাইটিকে আপনি ইতিবাচকভাবে পাল্টাতে পারবেন পাল্টাতে পারবেন না কারণ আমাদের কৃষ্টি কালচার আকিদা বিশ্বাস এগুলো আলাদা অতএব আমাদের আর্ট অফ লিভিং আমাদের আকিদার সাথে ম্যাচিং হতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আমাদের সোসাইটি মুসলিম সোসাইটি স্বতন্ত্র মুসলিম সোসাইটি হিসাবে গড়ে উঠবে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অতএব আমাদের শিক্ষার সাথে বাস্তবতার একটা মিল থাকতে হবে বিদেশের কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে আমি দেখলাম যে সেখানে ব্যাচলার লেভেলে তারা কমিউনিটি কাজের উপরে একটা নন ক্রেডিট আওয়ার তারা দিয়েছে চার মাস কাজ করতে হবে এবং সেই সেন্টার থেকে তাদের সার্টিফিকেট আনলে ইউনিভার্সিটি সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং সেটাকে রিকগনিশন দেবে এর মানে হচ্ছে কি এর মানে হচ্ছে আমাদের ছাত্রদেরকে কমিউনিটির লোকদের সাথে রিলেট করা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের সাথে 
রিলেট করা আর আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিছক বই পড়ছি মানুষের সাথে আমাদের রিলেশন করে হচ্ছে না মানুষের ডেভেলপমেন্টের চিন্তা ভাবনা আমাদের মাথায় ঢুকছে না বরং ছাত্রদেরকে আজকে যেভাবে দেখছি ভয় লাগে কখন নাকি কেরাসিন ঢেলে দেয় আবার ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইলাহ রাজুম করেছে না এটা গতকালকের পেপারে পরশুর পেপারে তো এসেছে কি সমাজে আমরা বসবাস করছি আমরা শ্রদ্ধা হারাচ্ছি কেন যাদের কাছ থেকে জ্ঞান শিখছি তাদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছি কেন এ বিষয়গুলো কিন্তু ভাবতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে আমরা কমিউনিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি আবার অনেক ক্ষেত্রে যে যেটা করছে সে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু সেটাকে কোনোভাবেই চর্চা করছে না তাহলে লাভ হলো কি এত বছর পরে এক্সপার্ট কিসের এক্সপার্ট হলাম এক্সপার্ট হলাম একজন সে চাকরি করছি আরেকটা দেখতে হবে তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তববাদী চিন্তা করতে হবে এবং ইসলামের দিক নির্দেশনাটা কি রাসুল সাল্লা সাল্লামের সাহাবাদেরকে আপনারা দেখবেন তিনি কিন্তু সবাইকে একরকম করেননি কাউকে দেশ চালানোর জন্য এক্সপার্ট করেছেন কাউকে সামাজিক নেতৃত্বের জন্য এক্সপার্ট করেছেন কাউকে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এক্সপার্ট করেছেন আপনার আব্দুর রহমান বিন আরফের কথা শুনেছেন এখন যারা ইতিহাস লেখছেন তারা অনেকে বলেন যেহেতু তিনি এ ম্যান অফ বিজনেস ছিলেন একজন গ্রেট বিজনেসম্যান ছিলেন কেউ কেউ বলেন যে তিনি তৎকালীন তখন তো আসলে এভাবে এখন যে টার্মগুলো আমরা ইউজ করছি ছিল না বলা হচ্ছে যে তিনি তৎকালীন চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এটা জাস্ট কথার কথা বিকজ অফ হিজ এক্সপার্টাইজ তার যোগ্যতার কারণে কারণ তিনি যখনই যাতে হাত দিতেন সাফল্যের সাথে মানে সেই জিনিসকে একদম প্রতিষ্ঠিত করতেন তিনি মদিনা এসে বলছেন আমাকে বাজারটা দেখায় দাও দুর্লুনি আই দা সোক বাজারটা আমাকে দেখিয়ে দাও তার মানে হচ্ছে এই কাজে তিনি এক্সপার্ট ছিলেন কে তৈরি করেছিল এই সমস্ত এক্সপার্টদেরকে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আবার রাসুল সাল্লা সাল্লামের প্রিয় সাহাবিদের মধ্যে কেউ ছিলেন মহাদ্দেশ আবু হুরার রাদি আল্লাহ তালাম তাই না তারপর আব্দুল এবদ আমর রাদি আল্লাহ তালাম এবং তার স্ত্রী আয়সাহ কত বড় মহাদ্দে ছিলেন এখানে আরেকটা ইন্ডিকেশন মেয়েদেরকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইগনোর করেননি আয়সাকে বলে নিয়ে তোমার দরকার নেই তুমি মহিলা মানুষ চুপ চাপ থাকো ধর্ম নিয়ে তোমার চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই এটা কি বলেছিলেন বলেননি বরং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সকল ইনফরমেশন কালেক্ট করেছিলেন তার অনেক বিবি অনেক স্ত্রী আয়সা রাদি আল্লাহ তালানা উম্মে সালামা মাইমোনা এবং আরো অনেক এর মধ্যে আয়সা রাদি আল্লাহ তালানা ছিলেন সবচেয়ে বেশি মহিলাদের মধ্যে হাদিস বর্ণনাকারী এবং তিনি ফকিহ ছিলেন স্কলার ছিলেন আর আজকে আমরা মেয়েদেরকে বলি মসজিদে আসতে পারবো না কি অদ্ভুত কথাবার্তা রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিজে বলেছেন আল্লাহর বান্দিদেরকে তোমরা মসজিদে আসতে নিষেধ করো না রাসুল উল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কথার উপর কে কথা বলতে পারে বলেন তো এটা একটা সহি হাদিস মেয়েদেরকে মসজিদে আসার প্রয়োজন থাকলে আসবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আরেকটা হাদিস আছে মেয়েদের ঘরে সালাদ পড়া উত্তম সেটা আরেকটা পার্সপেকটিভে সেটা হচ্ছে যখন মানে মেয়েরা ঘন ঘন মসজিদে এসে পর্দা পশিদার খেলাপ হবে অথবা তারা সুগন্ধি ব্যবহার করবে মানে একটা সমস্যা যাতে সেটা না হয় তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে ঘরে সালাদ পড়া কিন্তু যখনই প্রয়োজন হবে তখন তারা পর্দা পশিদার রক্ষা করে সুগন্ধি ব্যবহার না করে তারা মসজিদে আসতে পারবে এটা হচ্ছে বিধান আর আজকের যুগে মেয়েদের মসজিদে আসাটা খুবই জরুরি কারণ মসজিদ হচ্ছে আমাদের ওই যে রিলিজিয়াস সায়েন্স যেটাকে বলেছি সেটা শেখার আরবি শেখার কোরআন শেখার শুদ্ধ করে শেখার ইসলামের বেসিক কোর্সগুলো শেখার একটা অন্যতম জায়গা ঘরে বসে কি মহিলা শিখতে পারে শিখতে পারে না এই জন্য মেয়েদের জন্য মসজিদে অবশ্যই আলাদা জায়গা থাকা উচিত আমি আশা করব যে এখানেও সেটা থাকবে ইনশাল্লাহ এই মসজিদে কারণ এখানে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রী হোস্টেলও আছে এবং প্রচুর ছাত্রীরাও আছে অতএব তারাও যাতে মসজিদে আসতে পারে বিশেষ করে সলাতুল জুমায় অংশগ্রহণ করে এই গুরুত্বপূর্ণ খুদ বাজার যেন তারা শুনতে পারে 
সেই ব্যবস্থা করা উচিত তাহলে এটা হলো সোশ্যাল সায়েন্সের কিছু কথা যেটা আমরা বললাম যে বান্দা এবং বান্দার মাঝখানে যে ইন্টারাকশান তাদের যে সম্পর্ক এবং সে যে সায়েন্সটা এক্ষেত্রে সোশ্যাল সায়েন্সের মূল কাজটা হলো সেটা তৃতীয় হচ্ছে আল আলুম আত্তা বেড়িয়া ন্যাচারাল সায়েন্স আল আলুম আত্তা বেড়িয়া আল্লাহ তালা তবি আত সম্পর্কে নেচার সম্পর্কে কথা বলেছেন নেচারের স্রষ্টাকে বা প্রকৃতি যেটাকে আমরা বলি আল্লাহ আল্লাহই বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এই মেঘ সৃষ্টি করেছেন বৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন নদী নালা খাল বিল সাগর মহাসাগর মেরু সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন অতএব এই জগতের সাথেও আমাদের একটা রিলেশান আছে এটা জানতে হবে এবং সেটাও জানতে হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে এই জায়গাটা আমরা ভুল করে বসছি আমাদের বাংলাদেশে দেখুন উদ্ভিদ অথবা গাছপালা আমরা কেটে ফেলছি এর ফলে আমাদের আবহাওয়া কিন্তু দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে নদী নালাগুলো আমরা নষ্ট করে ফেলছি নদী পথ আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল নদীর স্বচ্ছ পানি আমাদের জন্য পানির একটা চমৎকার উৎস ছিল আজকে পানিগুলো পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে তার মানে হচ্ছে আমাদের এখানকার অনেক মানুষ নেচারের সাথে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে যে ব্যবহারটা নির্ধারণ করে দেওয়া ছিল সেটাও আমরা সেমা লঙ্ঘন করেছি সেটা আমরা লঙ্ঘন করে এই ন্যাচারাল সায়েন্সের জ্ঞানটুকু অর্জন আমরা করিনি অথচ বিশ্বের অনেক দেশে আপনারা দেখবেন যে বন্য প্রশু সংরক্ষণ নীতিমালা আছে আছে না যে কোনো পাবলিক প্রপার্টি আপনি ইচ্ছে করলে কাটতে পারবেন না নদীর গতিপথ ইচ্ছে করলে নষ্ট করতে পারবেন না স্বচ্ছ সলিল সম্পন্ন কোনো জলাশয়কে আপনি নষ্ট করতে পারবেন না অথচ এগুলো ইসলামী তো ছিল সবচেয়ে বেশি এগুলো আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা জ্ঞান অর্জন করছি কি জন্যে শুধুই মসজিদ আর এতিমখানা বানানোর জন্যে আর মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে আখলাকটা কোথায় শিখবো আমরা জীবনযাপনের আর্টটা কোথায় শিখবো আমরা যেটা আমরা বলেছি যে আর্ট অফ লিভিং এর মূল সোর্স বা উৎস গ্রন্থ হচ্ছে কোরআন এবং সন্ন্যা তাহলে কোরআন সন্ন্যা কে আমরা ব্যবহার করছি শুধু সালাদ সম হজ জাকাতের জন্য বাকি জীবনের অন্য অন্য ক্ষেত্রে এগুলোকে আমরা ইগনোর করছি এটা আমাদের জন্য সঙ্গত নয় সম্মানিত আজকের মুসল্লি আনিকারাম আমাদেরকে একটু উপলব্ধি করতে হবে যে আজকের এই সভ্য জগতে আমরা জ্ঞানমুখী হয়েছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি অথবা পড়াচ্ছি জ্ঞান চর্চা করছি গবেষণা করছি কিন্তু আসলে এর ইন রেজাল্টটা কি হচ্ছে শেষ পরিণতিটা কি হচ্ছে সেটাকে আকাঙ্ক্ষিত লেভেলে আমরা নিয়ে আসতে পারছি না পারলে কেন পারছি না আমাদের সবার মধ্যে আচরণগত যে ইতিবাচক পরিবর্তন সেটাকে কাঙ্ক্ষিত লেভেলে হচ্ছে না হলে কেন হচ্ছে না এ বিষয়গুলো ভাবা দরকার এবং মনে হয় মসজিদ আমাদের জন্য চমৎকার একটি জায়গা যেখানে আসার মধ্য দিয়ে আমরা ইন্সপিরেশন পেতে পারি আমরা দিন থেকে ইন্সপিরেশন পেতে পারি কোরআন থেকে হাদিস থেকে এবং আমরা মহান আল্লাহ তালার বান্দা হিসাবে নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য সবচেয়ে সৎ সবচেয়ে ভালো নাগরিক হিসাবে করে তুলতে পারি আজকে বিশ্বে সে সমস্যাটা প্রকট হয়ে গিয়েছে এবং বিশেষ করে আমাদের মুসলিম সমাজগুলোতে মুসলিম দেশগুলোতে অতএব আমাদের আবার একটু রিভাইজ করা উচিত যাতে করে আমরা আমাদের আমলগুলোকে শুদ্ধ করতে পারি জীবনগুলোকে সুন্দর করতে পারি এবং সততার চর্চা করতে পারি আর জ্ঞানের যে তিনটা ক্যাটাগরিজের কথা আমরা বললাম আমরা সেভাবেই জ্ঞানকে নিতে পারি এবং যাতে সেই জ্ঞানটা আমাদের জীবনে আলোকবর্তিকা হয় সে প্রস্তুতি আমরা দিতে পারি আপনাদের সকলকে আমি আজকে আমাদের সাথে জমা আদায় করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রসঙ্গত আরও দু একটি কথা উপস্থাপন করতে চাই যে আলহামদুলিল্লাহ এখানে খতিব হিসাবে জুমার সালাত লিড করার জন্য আরও কয়েকজন স্কলার রাজি হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করছি আগামী সপ্তাহে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ 
তিনি আসবেন এবং প্রফেসর মুখতার আহমদ ইতিমধ্যে আপনাদের কাছে এসেছেন উনি খুতবাও দিয়েছেন সালাতুল জুমা লিড করেছেন তিনিও থাকবেন এবং কুষ্টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন প্রফেসর তিনি কাছাকাছি থাকেন প্রফেসর ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া তিনিও ইনশাল্লাহ মাসে একটি জুমা পড়ানোর জন্য এখানে আসবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আহলুল আলেমদেরকে পাচ্ছি যারা আমাদের হয়তো খুব ভালো ভালো কথা শোনাবেন উদ্বুদ্ধ করবেন এবং গুরুত্ব কোনো পূর্ণ কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটার যদি সুযোগ থাকে সিস্টেমের মধ্যে তাহলে আমরা হয়তো তারও জবাব দিতে পারি অথবা আলাদা কোনো সেশন করে সেটা হতে পারে তো আমি ডেফুডেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যেখানে এই মসজিদকে সেন্ট্রাল মসজিদ হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এখানে সালাতুল জুমা পড়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে চালু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করছি যে এই মসজিদও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা জ্ঞান কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে ইনশাল্লাহ এবং এখানে বিশুদ্ধভাবে কন্টেম্পোরারি ইস্যু থেকে আরম্ভ করে ইসলামের মৌলিক ইস্যুগুলোর উপর গুরুত্বপূর্ণ খোদ বা পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ আপনারা সকলে দোয়া করবেন আমরাও দোয়া করছি আল্লাহ যেন এই মসজিদকে কবুল করেন যারা এর আয়োজক আল্লাহ যেন তাদেরকে আরও ভালো ভালো কাজ করার তফিক দান করেন এবং এই মহান প্রচেষ্টাগুলো এবং উদ্যোগগুলো যারা গ্রহণ করেছেন আল্লাহ যেন সেগুলোকে কবুল করেন এবং কেয়ামতের দিন মিজান হাসানাতের মধ্যে সেগুলো লিখে নেন আল্লাহ আমাদের সকলকে ইমানের সাথে থাকার তফিক দান করুন এবং আমাদের সকলকে বিশুদ্ধভাবে ইসলামের মধ্যে থাকার তফিক দান করুন এবং কোরআন এবং সুন্নার উপর জীবন যাপন করার তফিক দান করুন এবং আর্ট অফ লিভিংয়ের মূল সোর্স হিসাবে কোরআন সুন্নাকে যেন আমরা গ্রহণ করি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন আকুল কাউলিহাদাউলাকুম আলহামদুলিল্লাহিরবিলিনিয়ানাহমদিনাহিমুসলিমিকুম <coughs> وكونوا عباد الله الصالحين وكونوا عباد الله المخلصين اتبعوا سنة نبيكم في جميع شؤون حياتكم نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويجعلنا من عباده المتقين أيها المسلمون أمرأ خدبر بشوية ابن دركي ছোট্ট দু একটি কথা শেয়ার করব ইনশাল্লাহ সেটি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার সারাটি জীবন যখন থেকে তিনি সলাতুল জুমা শুরু করেছেন মদিনায় এসে দুটোই খুদবা দিতেন এ প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা আছে আমরা অন্য সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেখানে ওলামাই কেরামের বিরাট একটা অংশ মত প্রকাশ করেছেন যে খুদবা যদি আরবিতে শুরু করা হয় এবং কিছু আয়াত কিছু হাদিস দিয়ে শুরু করা হয় তারপরে স্যামিন যারা শ্রোতা তাদের যে ভাষা সে ভাষায় বাকি কথা দিতে কোনো অসুবিধা নেই যে মহান ব্যক্তি অনেক আগে এই মতটি পেশন পোষণ করেছেন তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ তার এই বক্তব্য কোট করা আছে রাদ্দুল মহতার হাসিয়াত এবদা আবেদিন যেটাকে আমাদের দেশে ফতোয়াই শামিয়া বলা হয় সেখানেই এ মতটি কোট করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে শাফি মাধ্যাবেরও অনেক ওলামাই কেরামে মত পোষণ করেছেন আর বর্তমান যুগের মহাক্ষে কোলামাই কেরামে বিরাট একটা অংশ এই মতটি পোষণ করেছেন যে খুদবার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভাষণ দেওয়া মানুষকে কমিউনিকেট করা গুরুত্বপূর্ণ কথা তাদের উদ্দেশ্যে পেশ করা ফলে সেটা আরবিতে যদি সবাই বুঝেন তাহলে আরবিতেই হওয়াটা বাঞ্ছনীয় কিন্তু আরবিটা যদি সবাই না বোঝেন তাহলে আরবি এবং অনারব যে কোনো ভাষায় সেটা হতে পারে ওলামাই কেরাম যারা বলেছেন আরবিতে দিতে হবে তাদের মত হচ্ছে পাঁচ মিনিট খোদ বা দিলে হয়ে যায় আর আমরা যে কথাগুলো এখানে উচ্চারণ করলাম সেটা পাঁচ মিনিটের আরও অনেক বেশি আরবি আমরা বলেছি অতএব এ বিষয়টি নিয়ে দ্বিধান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই 
শেখ সলে বিন ওতাইমিন শেখ বিন বাজ তাদের স্পষ্ট বক্তব্য এবং ফতাওয়া আছে যে অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়া যায় সৌদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদ যেটাকে ওলামা আল্লাজিনা দায়েমা বলা হয় তাদের ফতাওয়া আছে এবং মক্কার মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ যেটাকে রাবেতুল আলামের ইসলামী বলা হয় সেখানকার যে ইসলামী ফেক কাউন্সিল আছে তাদেরও রেজলেশন আছে এবং সেটি হচ্ছে পঞ্চম অধিবেশনের পঞ্চম সিদ্ধান্ত যে অনারব ভাষায় খুতবা দেয়া যায় সেক্ষেত্রে তাহলে আজানের আগে হয়তো যারা বাংলায় আলোচনা করছেন এই কারণে যে আরবিতে খুতবা দেওয়াটা তাদের কাছে উত্তম সেটা আরেকটা প্রক্রিয়া কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আমরা দুটো খুতবাই পেয়েছি অতএব এই দুটো খুতবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আরবি বাংলা মিলিয়ে খুতবা দেওয়া অথবা আরবি ইংরেজিতে খুতবা দেওয়া এটা ওলামাই কেরামের সিদ্ধান্ত এবং বিশ্বের বড় বড় ফেক একাডেমিগুলোরও সিদ্ধান্ত অতএব আমরা সেভাবেই এখানে ইনশাল্লাহ খুতবা দেব এবং এই দ্বিতীয় খুতবা শেষেই আসলে আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করা যায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছিলেন অতএব সেক্ষেত্রেও আমরা আল্লাহর কাছে যা চাওয়া সংক্ষেপে এই খুতবা শেষেই আমরা দেব ইনশাল্লাহ আশা করছি আরবি বাংলা দুটোতেই আসলে দোয়া করা যায় তো আপনাদের সকলকে এই মসজিদে সালাত আদার জন্য আমি আহ্বান করছি এবং আরও যারা আপনাদের আশেপাশে আছে তারাও যেন এখানে সালাত আদায় করতে আসেন তাদেরকেও সেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের সকালের ভালো আবুলগুলোকে কবুল করুন হাদা ওসল্লু ওসাল্লিম আলা নবী না মোহাম্মদ ফাকাত কাল আল্লাহ সুবহান ইন্ন আল্লাহ ওয়ালাইকাতাহুসল্লুন আলা নবী ইয়াইহুল্লাদিন আমান ওসল্লু আলাইহ ওয়াসাল্লিম তাসলিমা وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بأفك وكرمك يا كرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذ للكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم تقبل من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا الله تم يا بدر وبر رحم كرو يا الله تم مسلم جاتك شهد شكرو আমাদের এই মুসলিম জনপদের উপর তোমার রহমত বর্ষণ করো ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রহমত এবং বরকত দিয়ে ভরপুর করে দাও আমাদের জীবনের ভালো আশাগুলোকে পূর্ণ করে দাও আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ করে দাও আমাদের মধ্যে যার যে দুশ্চিন্তা রয়েছে টেনশান রয়েছে আল্লাহ সেগুলো দূর করে দাও আমাদের সব কিছুতে বরকত দাও আমাদের সন্তান সন্ততি আমাদের রুটি রোজগার আমাদের সকল কাজের মধ্যে তুমি বরকত দাও আমাদের জনপদে তুমি বরকত দাও এই মসজিদে বরকত দাও হে আল্লাহ তুমি এই দেশের মধ্যে বরকত দাও আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের মধ্যে তুমি বরকত দাও আমাদের যার যে দুর্দশা রয়েছে যার যে সমস্যা রয়েছে আল্লাহ সেগুলোকে তুমি দূর করে দাও আমাদের সমাজকে মূল্যবোধের সমৃদ্ধ একটি সমাজে পরিণত করে দাও আমাদের মধ্যে কোরআন এবং সন্ন্যার যে বিরোধিতা রয়েছে সেটা দূর করে দাও এবং কোরআন সন্ন্যার পাবন্দি তৈরি করে দাও রব্বানা আচিনা ফিল দুনিয়া হাসানা ওফিল আখরতে হাসানা ওকিনা আদাবান্নার اللہ تقبل منا انك انت السمع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین و اقیم الصلاح